Всем привет! В сети сейчас активно обсуждается вероятность того, что второй сезон сериала «Пацаны» выйдет ранее запланированной даты. В связи с коронавирусом и тем, что множество премьер поотменяли, ну а миллионы благодарных зрителей томятся сейчас по домам в самоизоляции и на карантине. Что же, в связи с такой возможностью, думаю, пришло самое время пристально взглянуть на второй сезон сериала «Бойс», узнать все самые свежие его подробности, обновления, поговорить о том, какой же персонаж не неожиданно выйдет на первый план и какие ужасные вещи он будет творить, а также при чем тут белый национализм или собака извращенец. Короче, все, что сейчас известно о втором сезоне безумного, кровавого и просто сносящего крышу сериала «Пацаны» от Amazon, смотрите прямо сейчас. Итак, причиной разговоров о скорейшем выходе второго сезона «Пацанов» стал вот этот пост шоураннера сериала Эрика Крипки, в котором он советует пересмотреть первый сезон, будучи на карантине, а также пишет о том, что активно, усердно трудится над продолжением и подает пару кадров второго сезона. В общем, ничего такого, но одновременно с этим твитом появилось и несколько вбросов на Reddit о том, что пацаны могут стартовать не в конце июля, как мы ранее ожидали, а скорее, чтобы чтобы занять умы и сердца голодавших по свежему контенту зрителей. Думаю, не стоит на данное время очень долго говорить о том, покажут ли нам второй сезон с опережением графика, либо же все-таки по плану, тут время покажет. Давайте лучше прямо сейчас узнаем абсолютно все, что на данный момент известно об этом самом втором сезоне. А забегая вперед, скажу, что интересностей у нас много. Конечно, первым вопросом, который сейчас интересует абсолютно всех, является то, как же поведет себя дальше мясник, да и его заклятый враг Хоумлендер, после того, как вся правда о жене Бутчера и ребенке Супера открылась. Можно ли будет говорить о неком временном перемирии, или наоборот, Билли с еще большим упорством и остервенением станет бороться с ненавистными ему супами, после того, что он теперь узнал? Как вы думаете? Оставляйте свои предположения в комментариях. А вот что мы можем, например, уже сказать точно касательно продолжения. Что в нем появится пес мясника по кличке Террор. Этот четырехлапа играл очень даже заметную роль в комиксах, а вот в сериале собака появлялась только в коротком флешбеке. Создатели объясняли это тем, что съемки с участием животного значительно осложнили бы процесс. Но теперь-то мы точно знаем, что дальше ситуация изменится. Если вы любите Террора, то полюбите и второй сезон. Террор там определенно появится, заявил Карл Урбан в начале марта. А также Эрик Крипки добавил, что появлению террора будет посвящен целый эпизод, который дался им с большим трудом. Так что обаятельная животинка ворвется на наши экраны. Чем она так примечательна? Смотрите, это злобный бульдог, принадлежащий мяснику и обученный применять по команде в кавычках сексуальное насилие или попросту пялить что угодно, что не прикажет ему хозяин. Ну, все в стиле пацанов. А еще данный зверь, вероятно, сам получал сыворотку Ви, что в сериале от откроет еще более широкий диапазон возможностей для него. Но, конечно, террор далеко не главный персонаж продолжения пацанов. Например, Мэделин, убитую в конце прошлого сезона, теперь заменит Жан-Карло Эспозита, который был ранее представлен в качестве основателя вот Стена Эдгара. Теперь он станет лицом компании и, как признался, все тот же Крипки, ему было очень непросто заманить знаменитого актера на более длительное участие, чем небольшое камео. Но, продолжает Тарик, когда когда Джан Карло узнал, что именно мы готовим его персонажу дальше, он тут же согласился. Так что уж не знаю, какую именно сюжетную линию собирается предоставить президенту Вот, но думаю, это что-то в самом деле крутое. Ну и конечно же, чуть ли не главным козырем второго сезона должен будет теперь стать Черный Нуар. Да, этот персонаж и ранее интриговал скрытым лицом и своей таинственной ролью, но теперь, видимо, авторы пацанов решили, что пришел его звездный час. Как минимум во время выступления на C2E2 в феврале этого года Энтони Стар, исполнитель роли Хоумлендера, сказал аудитории фанатов. Я думаю, они, вероятно, написали именно для черного нуара самый сильный сценарий во всем втором сезоне, на мой взгляд. Черный нуар будет похож на афганскую армию, что бы это ни означало. Его действия против пацанов, несомненно, приведут к большому количеству брызг крови, которые мы видели в трейлере. 
Кроме того, читатели комиксов знают, что истинная личность черного нуара является одним из главных открытий и несомненным козырем в телевизионном шоу. Сейчас я попрошу тех, кто не хочет спойлеров, перемотать это видео буквально на минуту вперед, ну а тем, кто остался, скажу, что на самом деле в комиксах оказывается, что черный нуар является клоном Хоумлендера. Это раскрывается после того, как последнего начинают шантажировать фотографиями, на которых он совершает преступления, о которых сам не помнит, но потому что в действительности все это делал его клон Черный Нуар. В конце концов Хоумлендер доходит до безумия и убивает вице-президента США. Затем появляется Нуар, обнаруживается, что он клон и тот убивает Хоумлендера, ну а уже после этого появляется Билли Бучер и убивает раненого и ослабленного Нуара. В общем, все это в комиксах смело можно назвать одними из самых жестоких и жутких сцен. Я очень не уверен, покажут ли нам нечто подобное на экране, но так судя по количеству кровищи в трейлере, авторы сериала уже близки к степени безумия своего оригинала. А еще одну из ключевых героинь второго сезона, конечно же, станет Stormfront. Женский вариант свихнувшегося супера нациста, о котором мы уже как-то тоже говорили. Роли тут сыграет актриса Ая Кеш и вот как она будет выглядеть в сериале. Что же касается самого персонажа Stormfront, то автор пацанов Эрик Крипки говорит, что она является как бы ответом растущему в мире белому национализму. А еще Stormfront в сериале будет куда более сложной фигурой. Цитирую. Да, наша версия Stormfront эволюционирует в течение сезона. И я думаю, что вариант Stormfront из комиксов, опять же с большим уважением к комиксам, которые я люблю, это довольно прямолинейный персонаж, понимаете? И я с ужасом и грустью сообщаю о росте белого национализма, продолжает Крипки. И это принимает совсем другую форму, чем в 40-х годах. Теперь нам требуется весь опыт социальных современных медиа, чтобы привлечь молодых мужчин и женщин. В общем, авторы сериала, видимо, решили такие взять на себя немного, так скажем, социальной нагрузки после обвинений в бессмысленной жестокости, богохульстве и посягательстве на все нормы морали. Но, конечно, не стоит ждать, что второй сезон станет чем-то благообразным и нравоучительным. Черт возьми, в конце концов, мы все видели его промо. Что же касается Stormfront, то эта героиня, безусловно, должна стать очень сложной и неоднозначной. Ая Кеш, исполнительница данной роли, рассказала, что ее персонаж появляется, чтобы взорвать вод. Она здесь, чтобы попытаться вернуть вод к первоначальной идее создания супергероев. И она может быть довольно феминистичной героиней. Довольно часто вы отождествляете себя с ней или соглашаетесь с тем, что она говорит. Я думаю, что это самые опасные люди. Люди, закончила актриса. В общем, посмотрим, но уверен, это будет еще та штучка. Ну а еще из интересного, буквально недавно нам с вами намекнул исполнитель роли Хью Джек Куэйт о том, что во втором сезоне кто-то из суперов, кто-то очень могущественный и важный, вполне возможно переметнется на сторону пацанов. И конечно мы сейчас говорим не о Starlight, которая по сути и так уже на их стороне. Кто точно это будет, разумеется сказать сложно, но я лично считаю, что речь идет или о королеве Мэйв, второй после Хоумлендера в составе семерки, героини, которая, как нам показали ранее, имеет все же доброе сердце и уже разочаровалась во многих вещах, связанных с индустрией суперов. Ну или, конечно же, вариант сосланного в изгнание бездны. Это тоже персонаж, который как бы сейчас стоит на распутье и думает, куда же ему податься. Каждый из вышеупомянутых смог бы усилить Бучера и его команду по-своему, что ж, подождем и узнаем, кто же это на самом деле будет. Но, кстати, второй сезон может похвастаться не только новыми персонажами, но, к сожалению, и выбыванием прежних. Так, например, мы уже точно знаем, что отец Хью, которого в первом сезоне сыграл Саймон Пэк, увы, более не появится в сериале. Об этом недавно признался сам актер, сказав, «Они убрали меня из проекта, я сделал свой маленький кусочек работы». Было приятно создавать это шоу, я был рад быть частью этого. Замечу, кстати, что некогда сам Саймон Пэк стал вдохновителем визуального образа Хьюи в серии комиксов. И вот, к сожалению, его персонажа мы с вами больше не увидим. Что это будет значить для самого Хью, не знаю, возможно у этого парня останется еще меньше тормозов и сдерживающих факторов, и он сможет полностью переключиться на борьбу против суперов. Посмотрим. Что же и последнее, а что там дальше после второго сезона. 
Можно смело говорить о том, что сама серия комиксов, насчитывающая 72 выпуска плюс спин представляют очень обширное поле для деятельности. Одновременно с этим Эрик Крипки обещал, что пацаны это всерьез и надолго, ну а после успеха первого сезона в это верится легко. Так что вероятнее всего, что третий сезон уже по сути решенное дело. Вот только как авторам сериала будет удаваться все время поддерживать и даже увеличивать уровень накала, жестокости и сумасшествия. А напомню, что сами они обещают, что продолжение как раз таки и будет еще масштабнее, кровавее и безумнее, чем первая часть. Тут конечно вопрос. Да, еще Эрик Крипки говорил, что во втором сезоне они планируют пройтись по большей части материала комиксов. Так что событий нас ждет очень много, а вот дальше возможно авторы сериала хотят выйти в свободное плавание, хорошо это или плохо. Что ж, съемки второго сезона закончились в ноябре 2019 года, так что ждем его выхода на экраны и продолжаем мониторить все новости, поэтому подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, так вы ничего не пропустите. Пожалуй на этом на сегодня у нас все, спасибо всем за просмотр и всем пока.